A couple weeks ago, Ben and I were listening to an audio book together. Un par de semanas atrás, Ben y yo estábamos escuchando a un libro de audio juntos. And um, Ben might have quoted this statistic before. Y quizá Ben ya había dado esta estadística anteriormente. But there was a survey that went out amongst believers. Pero fue, eh, hubo una encuesta que se hizo en los creyentes. And it asked believers, what is the purpose of the church? Y les preguntaba, la pregunta era, ¿cuál es el propósito de la iglesia? And the author said that 89% of the believers said, y este, y este actor estaba indicando que el 89% de los, de los creyentes, that the purpose of the church is for the pastor to serve me and my family. Es que el propósito de la iglesia es para que el pastor me sirva a mí y a mi familia. And 11%, y el 11% restante, said the purpose of the church, dijo que el propósito de la iglesia, is to be a light into the world. Es ser una luz en el mundo. So I was thinking about that. Entonces yo estaba pensando en eso. And I was like, I think that I should really teach on what God says the purpose of the church is. Creo que, que debo de enseñar de lo que Dios dice que es el propósito de la iglesia. Because sometimes if we don't know the purpose of something, porque muchas veces si no sabemos el propósito de algo, then we can all have different expectations. Entonces todos podemos esperar dif tener diferentes expectativas. And unmet expectations is very disappointing. <laughs> y cuando nuestras expectativas no son cumplidas, entonces nos trae desaliento. Right? And we we serve a God of purpose. Y nosotros servimos a un Dios de propósito. Everything he creates has order, purpose and destiny. Todo lo que él crea tiene un propósito, tiene orden y tiene destino. Right? He didn't just create the church and he's like, okay, figure it out. I don't even know what to do. Él no creó la iglesia y nos dejó a que nosotros nos nos dispongamos a hacer lo que, okay, haz lo que haz lo que tengas que hacer. No, he has purpose for the local church. Él tiene propósito para la iglesia local. So we're going to talk about that today. Así que vamos a hablar de eso hoy. So we're going to start in Ephesians 4. If you have your Bible, will you open it up to Ephesians si chapter 4? Si tienes tu Biblia, si la puedes abrir en, Ef en Efesios capítulo 4. And starting with verse 1. Y vamos a empezar con el capítulo, con el versículo 1. And I have a lot of scriptures, but I do want to read it in English because my daughters are here and I want them to hear the word. <laughs> okay. Entonces, uh, tengo muchas escrituras, pero también las quiero leer en inglés porque están mis hijas aquí y quiero que escuchen la palabra. So, we're going to hear it twice. Entonces, la vamos a escuchar uh, doblemente. Okay, so um, I'm just going to kind of go verse by verse and maybe okay. talk about it. Okay, mm -hmm. so it starts with verse 1. It says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling in which you were called. Por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Verse 2, it says, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love. En el versículo 2 nos dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Okay, so I'm going to stop right now. Now Paul's talking to the church. Aquí um, vamos a empezar a hablar que Pablo estaba hablándole a la iglesia. And he said, I just want to remind you. Y él estaba diciendo, solamente quiero recordarles. It's going to take a lot of humility. Va, va a llevar mucha humildad. A lot of patience. Mucha paciencia. You're going to have to bear with one another. Van a tener que soportarse unos a otros. Because it's not going to be easy. Porque no va a ser fácil. You're going to offend each other. Van a ofenderse unos a otros. Sometimes you're not going to like one another. Muchas veces no se van a caer bien unos a otros. But you are called to be together. Pero son llamados a estar juntos. And be unified. Y ser unificados. I mean, he uses like five different descriptions of put up with each other in a good way. Él utiliza como unas cinco descripciones de cómo tolerarnos, de cómo manejarnos unos a otros para poder llevarnos bien. And then he goes and says, there is one body and one spirit, just as you've been called in one hope of your calling. Y luego nos continúa diciendo, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. 
There's one Lord, one faith, one baptism. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. So he's saying we're one body and we're all connected. Y él está diciendo somos un cuerpo y todos estamos conectados. Like in the spiritual realm we can't get away from each other. <laughs> y en el área espiritual no podemos distanciarnos uno de los otros. But to each one of us a grace or a gift has been deposited in your life. Mas a cada uno de nosotros una gracia, un regalo ha sido depositado dentro de nosotros. And those different gifts are listed in Romans 12. Y esos diferentes dones o regalos especiales están enlistados en Romanos 12. And we're going to talk about that. Y vamos a hablar de eso. Okay, so going on, and it says, Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. And now this, he ascended, what does that mean? But he also first descended into the lower parts of the earth. He who has descended is also the one who ascended far above the heavens that he might fill all things. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Okay, now this is talking about what happened when Jesus was in the tomb for three days. Y esto nos está mostrando qué es lo que sucedió cuando Jesús estaba en la tumba por esos tres días. When Jesus died and the disciples were like, oh my gosh, our Savior died, what's going to happen? And they're all scared and sad. En esos momentos donde Jesús acababa de morir y los discípulos estaban lamentándose y diciendo, oh Señor, ¿qué va a pasar ahora? Nuestro Salvador murió. Jesus is going to hell, taking back the keys from Satan for our victory. Jesús está yendo hasta los, al fondo del infierno y tomando las llaves para nosotros, para victoria. He descended and ascended. Él descendió y ascendió. And it says, while he's doing that, he got special gifts and he's going to deposit it into his church. Y mientras él estaba haciendo esta, este descendiente, descendiendo o ascendiendo, él estaba recibiendo todos estos regalos que a sí mismo iba a depositar o entregar a su iglesia. And he's releasing the captives that were not saved yet during that time. There's so much that took place in the three days. Había tantas cosas que estaban sucediendo en esos tres días. Él también estaba liberando a los cautivos. And there's more details in Second Peter. Y hay más detalles en Segunda de Pedro. But I'm not teaching on that today. Pero no estoy enseñando sobre eso But hoy. It's, it's so powerful. But pero then... Es, pero es tan poderoso. Pero he, ven... And then the next verse, in verse 11... En el en versículo 11, entonces... It says, He himself, Jesus Christ... Dice que Él mismo, Jesucristo... Gave some to be apostles. Les otorgó a unos ser apóstoles. Some to be prophets. Algunos ser profetas. Some to be evangelists. Algunos ser evangelistas. Some to be pastors. Algunos ser pastores. And some to be teachers. Y algunos ser maestros. For the equipping of the saints for the work of the ministry. Para, el, el, para equipar a la iglesia para el trabajo del ministerio And for edifying the body of Christ. y para edificar el cuerpo de Cristo until we come into the unity of faith of the knowledge of the son of God to be a perfect man to the measure of the statue of the fullness of Christ es por eso se continuará hasta que todos los alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. So we should no longer be children tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Entonces uh, ya, nos, ya, seremos, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos 
arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. But speaking the truth in love that we can grow up in all things unto him who is the head Christ Jesus. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, From quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. From whom the whole body joined together, knitted together Every joint that supplies according to the effective working and by which every part does its share, causing growth of the body and edifying itself in love. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Okay. There's a lot going on there. <laughs> Está sucediendo muchas cosas aquí. So let's talk about this. Vamos a hablar acerca de eso. So it says in verse 7 that Jesus gave gifts to every single one of us. Nos dice en el versículo 7 que Jesús entregó regalos o dones a todos nosotros. But to the church, he gave five gifts, the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and the teacher. Pero a la iglesia le entregó cinco Únicos, que es el, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. For what? I'm missing one. Oh, uh, teacher, prophet, pastor, evangelist, apostle. Apostle. Apóstol. Uh, prophet. Profeta. Evangelist. Evangelista. Teacher. El maestro. And pastor. Y el pastor. Did we forget the pastor? I'm sorry. I'm sorry. <laughs> the pastor so overlooked. Y el pastor. <laughs> No, no, no. Okay. For the equipping of the saints to do the work of the ministry. Para equipar a los santos para llevar a cabo el trabajo del ministerio. To equip and edify you to go do what God has called you to do. Para equiparte y edificarte a ti para que puedas hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Number one reason for the local church Número uno, razón número uno para la iglesia local is to equip you es equiparte and edify you y edificarte to do what God has called you to do para que tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer so that we won't be like little kids and um, being tricked by the enemy y para que no seamos como niños y, se, y que seamos engañados por el enemigo But we can mature pero podamos madurar and be strong y ser fuertes and grow in unity. Y, creza, y cre, podamos crecer en unidad. Okay, so God gave gifts to the church. Entonces Dios dio dones o regalos a la iglesia. And I want to talk about this because we kind of don't really talk about the apostle and prophet and evangelist and pastor and teacher very much. Well, maybe pastor. Everybody knows what a pastor is, but... <laughs> The other ones, but Monica. <laughs> bueno, pero en lo, entonces yo quisiera es, pasar un tiempo más explicando acerca de lo, de lo que cada uno de estos ministerios son, porque no, no, no pasamos mucho tiempo hablando acerca de lo que son cada uno, excepto el pastor o los pastores, pero tam, también vamos a elaborar en, en lo que es un apóstol, en lo que es un evangelista, en lo que es un maestro, un profeta. Right, some people have an idea or they hear apostle, they're like, I don't know, it's this weird mystical thing, I don't know what it is. Algunos, you know, escuchan decir, oh, es el apóstol y piensan, oh, es algo místico. And the prophet, no, no, I don't even want the prophet Y el prophet profeta, no, 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 ni siquiera quiero hablar del profeta. But the thing is, this is God's government in order for the church. Pero el caso es que ese es el gobierno de Dios, el orden del gobierno de Dios para nuestra iglesia. It says he gave of himself gifts so that the church can be healthy and mature. Él, ahí nos dice que él nos dio regalos, estos dones, para que la iglesia pueda ser saludable y madura. So I think it's important. Así que yo pienso que es importante. That we understand. Que podamos nosotros entender. And we want it. Y lo queremos. Okay, so let's talk about this real quick. Can I have five volunteers? Vamos a hablar de eso rápidamente. Necesito cinco voluntarios. Thank you. 
Maribel, you will be our apostle. Maribel va a ser el apóstol. Okay, I need a prophet. Necesito el profeta. Ahí viene. <laughs> There we go. Thank you, thank you. Okay, three more. Tres más. Don't worry, I'm not going to embarrass you. Thank you. Maggie va a ser evangelista. Who wants to be our pastor today? Pastor, ¿Quién pastor. ¿Quién quiere ser el pastor hoy? Woo! <laughs> <laughs> okay, and then I need a teacher. Who's going to be our teacher? Thank you, Sandra. Oh. Uh -huh. Okay, and let's go in order. So, Hubert right here and then Sandra on the other side of him. Okay. Y vamos a ir en orden, okay? Let's, let's come down a little bit so that everybody a, can see. Vamos a ponernos un poquito más hacia el, hacia okay. el centro. Hacia el centro. So we're going to start with the apostle because this is the first order that the Bible gives us. Vamos a empezar con el apóstol porque ese es el primer orden que nos está dando la Biblia. Now what is an apostle and why do we need an apostle? ¿Qué es un apóstol y por qué necesitamos los apóstoles? Okay, so the apostle is the builder. El apóstol es el constructor. They plant churches. Ellos they, plantan iglesias. They raise up pastors. Levantan a pastores. They raise up ministries. Ministerios. They um, build leaders. Ellos construyen líderes. They teach and defend the gospel at all costs. Ellos enseñan y defienden el evangelio a todo a todo costo. And the Bible says that this is how you will recognize it's a genuine apostle. Y la Biblia nos dice que así, de esta manera reconocerá si es un apóstol genuino. Because I'm sure you know this, but just because somebody labels themselves something does not mean that's what they are. Y yo sé que are. ustedes saben esto, pero solamente porque alguien se etiquete o se nombre, se autonombre, esto no es que lo sea. People really like the labels. <laughs> a la persona realmente le gustan esas etiquetas. But God says, I label an apostle by showing signs, wonders, and miracles. Pero Dios dice, yo etiqueto o nombro al apóstol al mostrar maravillas, que son milagros, wonders. Signs, wonders, and miracles. Señales. Actually, 2 Corinthians 12. En 2 de Corintios 12. Verse 12. El versículo 12. Paul says, Pablo nos dice, indeed, the signs that indicate a genuine apostle, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, was performed around you, before y, you. Y, y se, y se, se, se mostraron en tu presencia. In miracles, wonders, and mighty works. Y muchas señales, maravillas y milagros that sucedieron. Means If somebody is in the mantle of an apostle, así que si alguien posee ese manto de apóstol, it's not just somebody who has a great leadership ability. No es solamente una persona que tiene gran habilidad de, de, de ser un líder. The mantle on their life is to build the kingdom of God. Ese manto sobre su vida es construir el reino de Dios. And they will do mighty works, signs and wonders will follow them. Y ellos van a, 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 harán maravillas y señales, maravillas y milagros los seguirán. Now, signs and wonders are supposed to follow all of us. That's for Ahora, all of us. Ahora, los milagros y las maravillas tienen, nos, nos tienen que seguir a todos, son para todos nosotros. But the Bible says that will be my signature that they truly are an apostle. Pero la Biblia nos dice, esa es mi firma de que realmente ese es un apóstol. The mandate and heart of an apostle is to bring heaven on earth. El mandato o la asignatura del, del apóstol es traer el cielo a la tierra. They remind the church that we need the supernatural move of God. No, le recuerda a la iglesia que necesitamos el, el, el poder, el mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas. They remind the church that if we don't have the presence, we have nothing. Nos recuerda a la iglesia que si no tenemos su presencia, entonces tenemos nada. And they stir up the church to think bigger than themselves. Y luego los anima a la iglesia a, estar a, pens a pen empezar a pensar más grande de lo que puedas, uh, de, de lo que puedas imaginar. Okay, so an apostle is like a mother or father raising up big leaders. Entonces el apóstol es como el padre o la madre que está levantando grandes líderes. Okay, the prophet. 
Ahora el profeta. We need the prophets. Necesitamos los profetas. And I understand that there's false prophets. Y yo entiendo que hay falsos profetas. And it's really easy just to want to throw out the whole prophetic because somebody is not really plugged into Jesus. Y es muy fácil que pongamos a un lado todo lo profético porque alguien no fue realmente dirigido por Jesús. But the prophet is a gift to the church and we need it. Pero el profeta es un regalo para la iglesia y nosotros los necesitamos. So the prophet is gifted to see in the supernatural realm and the spiritual realm more than the natural. Así que el profeta puede uh, mirar en el ámbito sobrenatural o espiritual más que en lo terrenal. And let's be honest, they're kind of different. Y vamos a ser honestos, son un poco distintos. Right? They kind of have their heads in the clouds and are always talking about spiritual things and they're not practical. Pareciera como si tienen su cabeza, su mente en las nubes y que están hablando siempre de cosas espirituales y no pareciera algo práctico. But they hear the voice of God corporately for the church and we have to hear what God is saying. Pero ellos escuchan la voz de Dios para la, la corporación eclesiástica o de la iglesia y nosotros necesitamos escuchar eso también. But that's not the biggest mandate on their life. Pero no es el mandato más grande en sus vidas. Obviously, we are all called to prophesy. Uh, obviamente, todos fuimos llamados a profetizar. But the greatest calling on a prophet's life is to raise up prophetic in the church. Pero el llamado más grande de un profeta es levantar el movimiento profético dentro de la iglesia. There can be somebody that actually has a stronger prophetic uh, calling on their life and they're not a prophet. Hay personas que tienen un llamado grandemente profeta, profético en sus vidas, pero no son profetas. But we'll recognize a prophet because they actually raise up prophets. They have that father's heart, that mother's heart. Pero vamos a reconocer a un profeta porque tienen ese, ese corazón de madre o de padre que levanta y a instruye a otros profetas. And we need this in the local church. Y necesitamos esto en la iglesia local. Okay, our evangelist. Ahora los evang nuestro evangelista. Our evangelist keeps us connected to a lost and broken world. Los evangelistas nos mantienen conectados a un mundo que está perdido y quebrantado. Without the evangelist, the church can get pretty self-centered. Sin los evangelistas, la iglesia se puede uh, uh, volver algo egocéntrico. Right? Oh, we're enjoying the presence of God. We're getting prophetic words. Estamos gozando la palabra de, de la presencia de Dios. Estamos recibiendo palabras proféticas. Let's just stay here together. It's so fun. Vamos a quedarnos aquí todos juntos. Es tan divertido. And the prophet's like, get out of here and go preach the gospel. Y el, el evangelista nos dice, the evangelist, right? Yeah, evangelist, sorry. El evangelista evangelist. nos dice, salgan de aquí, vayan a predicar el evangelio. And it keeps the church healthy and connected with the lost world. Y eso mantiene la iglesia saludable y conectada con el mundo allá afuera. Okay, then we have the pastor. Luego tenemos al pastor. Pastors are the overseers of the local church. Los pastores son los que cuidan o dirigen o supervisan a la iglesia local. They're called to teach and guide the sheep. Ellos son llamados a enseñar y guiar a las ovejas. And we take care of the sheep. Y tomamos cuidado de las ovejas. We care about the needs of the people. Toma, nos preocupan las necesidades de la gente. Sometimes you see somebody who's says they're a pastor but they're really like an evangelist or maybe a prophet. Hay personas que dicen soy pastor, pero realmente son evangelistas o profetas. But you recognize a true pastor because they genuinely care about the people. It's pero their puedes, priority. Puedes reconocer al que tiene el llamado de pastor porque realmente tienen cuidado de, de las personas con las que entran en contacto. And a healthy pastor y un pastor saludable has to be very humble tiene que tener mucha humildad because they know it's not just about them porque ellos saben que no se trata solamente de ellos but it takes all five to run the church pero lleva a todos los cinco ministerios el correr o llevar a cabo una iglesia there's nothing scarier than an insecure pastor 
no hay nada que amedrente más que un pastor inseguro. Because the whole church will be about what the pastor wants. Porque toda la iglesia se va a tratar acerca de lo que quiere el pastor. And the church just all becomes about itself. Entonces la iglesia se vuelve como que oh, solo se trata de mí. But a pastor is healthy enough to allow the fivefold ministry to flow in the church. Pero un pastor saludable permitirá que estos cinco ministerios fluyan en su iglesia. Okay, and the pastor creates a place where everybody can use their gifts. Y el pastor crea un lugar en donde todas las personas puedan usar y desarrollar su, cada, cada uno de sus talentos o that, regalos. Yeah, an environment that everybody is used to build up the body of Christ. Y también reconocer que todos son utilizados para poder construir el cuerpo de Cristo. Okay, and then our teachers. Y nuestros maestros. Our teachers have the anointing to impart revelation knowledge. Nuestros maestros tienen la unción para poder impartir o enseñar conocimiento de revelación. You know the difference between just knowledge and revelation knowledge? ¿Saben la diferencia entre conocimiento y el conocimiento re de revelatorio o de revelación? Knowledge goes here. Porque el conocimiento se queda aquí en la mente. Revelation knowledge goes here and transforms your life. Y entonces el conocimiento revelatorio viene, se viene aquí del corazón y transforma tu vida. It's an anointing on the teacher to impart that revelation knowledge that transforms your life. Es una unción sobre el maestro o la maestra para poder transformar tu vida. And most pastors better be a pretty good teacher. <laughs> y la mayoría de los pastores les vale más que sean muy buenos maestros. <laughs> Also, the teachers are zealous for truth and correct doctrine. También los maestros son celosos por la verdad y la doctrina correcta. So all five of these different gifts, the flow of them in the local body. Entonces todos estos cinco ministerios y el, el fluir de ellos en la iglesia local. And it, it makes the body healthy and powerful. Hacen que el cuerpo, la iglesia, sea saludable y, y, y que estén en sentido de ayuda. Ok. Thank you, volunteers. Gracias, thank voluntarios. Thank you, thank you. Ok. So, Ben and I, when, I think it was before we were pastoring, or maybe the first couple years of pastoring. Ben y yo, los primeros años que fuimos pastores. We read this book about Uh, the uh, culture of honor from Danny Silk. Leímos este uh, libro llamado La cultura de honor de Danny Silk. And it just talks about how much the church needs all five flowing. Y habla tanto de cómo la, todas las iglesias necesitamos el mover, el fluir de estos cinco ministerios. And so Ben and I are very strategic. Entonces Ben y yo estratégica, estratégicamente a building covenant relationships uh, está, estamos construyendo empezamos a construir relaciones de convenio with apostles con apóstoles with prophets con profetas with evangelists con evangelistas with other pastors con otros pastores and with teachers y con maestros that they can impart into us que puedan impartir hacia nuestras vidas. And we invite them to come to our church to impart into you. Y los invitamos a venir a nuestra iglesia para que puedan impartirles a ustedes también. Because I can't give you what I don't have. Porque yo no te puedo dar lo que yo no tengo. I mean, I can teach on evangelists with all passion. Puedo enseñar sobre el, evangel el evangelismo, mucha pasión. But I'm not an evangelist. Pero no soy un evangelista. And it's actually an impartation of the gift and mantle on somebody's life. Y se trata de la impartición y el manto en la vida de, de alguien más. It, it's supernatural. Es sobrenatural. And we need it. Y lo necesitamos. And we need the apostle and we need the prophet. Y necesitamos los apóstoles, necesitamos los profetas. We need good teachers. Necesitamos buenos maestros. And it's so fun for me to have other pastors come teach. Y es tan divertido para mí el, el que vengan otros pastores a enseñarnos. You always like people who are like you. <laughs> Siempre te gusta las personas que son como tú. You know, like, if you have a pastoral heart, you love hearing from the pastor. Si tú tienes un corazón pastoral, te encanta escuchar por parte del, del, de los pastores. If you love evangelism, oh, you love the evangelist. Si, uh, 
amas evangelizar, vas a amar a los evangelistas. If your leadership and and a businessman, you love the apostle. Si tú eres, estás en liderazgo y estás en áreas de negocios, te va a encantar el apóstol. If you're prophetic, you're like bring the prophet in. Si eres profe, de profeta de naturaleza profética, entonces vas a decir tráiganme al, al profeta. But we tend to dishonor people who are not like us. Pero tendemos a deshonrar o a no honrar a personas que no son como nosotros. A teacher can be very offended by the prophet. Un maestro puede ser muy ofendido por un profeta. Because they're saying all these supernatural things, and they're like, "Give me a scripture, give me a scripture, give me." Porque a scripture. están diciendo todas esas cosas sobrenaturales, y, y el maestro está diciendo, "Dame una escritura, dame una escritura." Or the pastor hears the evangelist, and they're like, "No, we need to keep them safe. We need to take care of them." O el que tiene esa tendencia pastoral uh, escucha al evangelista y dice, "No, tenemos que, que mantenerlos seguros, unidos." But actually, we need to honor every single office so that we can receive of the gift. Mas nosotros tenemos que honrar cada una de estos ministerios que ofician en cada uno de esas personas que ofician en cada uno de estos ministerios para poder recibir de ellos. We have good relationship with people in the fivefold ministry and we give them permission to speak into our life. Nosotros tenemos muy buenas relaciones en cada con personas que eh, que se llevan a cabo en cada uno de los ministerios y le damos permiso para que puedan hablar a nuestras vidas. And I Many times the prophet has told us and warned us of prophetic words or certain people or certain situations that has helped us so much. Y muchas veces algún profeta nos ha llamado y nos ha dado advertencias acerca de situaciones, acerca de gente, acerca de cosas que tenemos que poner cuidado y nos ha ayudado tanto. Because honestly, as a pastor, I just love everybody. I just trust everybody. Y como porque honestamente como pastora, yo amo a todos y y confío en todos. And I need the prophetic to show me what I'm not seeing. Y yo necesito lo profético para que me muestre lo que no estoy mirando. Again, we all move in the prophetic. Nuevamente les repito, todos nos movemos en lo profético. But it's a gift on the prophet. Pero es un regalo, un don especial en el profeta. So a healthy church should have the flow of the fivefold ministry. Entonces una iglesia saludable tiene que llevar el flujo, el, el mover, el fluir de los cinco ministerios. Because that equips the church for the work of the ministry. Porque eso equipa a la iglesia para el trabajo del ministerio. Okay, so it equips you for ministry. What does that mean? Entonces te equipa a ti para el ministerio. ¿Y qué significa eso? What is the ministry of, of all of us? ¿Qué es el ministerio de todos nosotros? Because even though I'm a pastor, I'm equally a saint. <laughs> Porque aunque yo soy una pastora, yo soy igualmente un santo. Right? I'm a pastor, but I also position myself soy as a saint. Soy una pastora, pero también me posiciono como santo. To receive. Para recibir. For the work of the ministry. Para el trabajo del ministerio. Because I also have gifts inside of me. Porque yo también tengo dones dentro de mí. We all have gifts inside of us to Todos do the work of the ministry. Todos tenemos esos dones de la, dentro de nosotros para el trabajo del ministerio. Well, 2 Corinthians 5. Segunda de Corintios 5. It talks about in verse 18. Nos dice en el versículo 18. That salvation is a gift from God. Que la salvación es un regalo de Dios. Right? That Jesus reconciled us to the Father. Que es Jesús que nos reconcilia a nosotros con el Padre. He forgave all of our sins. Él nos, se ha olvidado de todos nuestros pecados. And brought us back to relationship. Y nos ha traído a relación. Monica, will you read 18 and 19 and 20? Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. And so the work of the ministry is reconciling a broken, hurting world 
to the Father. Entonces, el trabajo del ministerio es reconciliar un mundo quebrantado en necesidad con el con Dios. We are all ambassadors. Todos somos embajadores. And we do that just naturally living our life. Y lo hacemos naturalmente simplemente al vivir nuestra vida. In your job, in your business. En tu trabajo, en tu negocio. You are an undercover agent for Jesus Christ. Tú eres un agente encubierto para Jesús. And there's gifts inside of you that he wants to use. Y hay dones dentro de ti que él quiere utilizar. And the purpose of the church is to stir that up and equip you and remind you who you are so you can go transform the world. Y el propósito de la iglesia es animarte, es, 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 es para que tú reconozcas, llevarte a reconocer que tú tienes estos dones para que puedan ser utilizados allá en el mundo. Okay, so number one reason, equip and edify. Entonces, la razón o el propósito es edificar Edify y equipar. And yes, and that takes the fivefold ministry. Y esto conlleva los cinco ministerios. Okay, second reason. La segunda razón. We are called to encourage one another. Somos llamados a ser animadores, animarnos unos a otros. And hold each other accountable. Y también a responsabilizarnos unos a otros. Ephesians 14, and Ephesians 4. En Efesios 4. It talks about speaking truth in love. Nos habla de estar hablando verdad y amor. That we need a place that we can hold each other accountable and encourage one another. Que tenemos que tener un espacio donde nos responsabilicemos unos con otros. Life is hard. La vida es dura. Life can be very hard. Puede ser muy difícil. And we are not called to do it alone. Y no somos llamados a hacerlo solos. And we're called to do it together and love one another and help one another. Y estamos llamados a hacerlo juntos, amarnos en unión. We're called to be a safe place for one another. Tenemos que ser un lugar seguro unos para otros. And encourage one another and the promises of God and it's going to get better. Y, y animarnos unos a otros en las promesas de Dios y en, y en la verdad de que es, las cosas van a ser mejor. Um, Hebrews 10:25. En Hebreos 10:25. It says, "Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." Hebrews 10:25. Hebreos 10, 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. There is power when we come together. Hay poder cuando nosotros nos reunimos. That is why the enemy throws everything your way to try to get you to not come to church. Es por eso que el enemigo avienta cualquier barrera para que tú puedas, que tú no te puedas congregar. He is so scared when we come together. Él tiene tanto miedo de que nosotros nos reunamos. And if you come, he wants to make sure that you race out of here and you don't connect with anybody at all. Y, uh, y si vienes, es quiere asegurarse de que te vas y que no conectes con nadie. I want to tell you something. Te voy a decir algo. The weirdest believers that I know, the weirdest Christians that I have seen. Las personas creyentes más raras que yo he conocido. Now remember, I'm a pastor's kid, so I've been in ministry my entire life. Ahora, yo soy una hija de pastores y he estado en el ministerio toda mi vida. Are the Christians y estos son los cristianos that will not get plugged into the local church que no se conectan en la iglesia local but they just go to conference to conference or watch online and hear what they want to hear. Pero van de conferencia en conferencia o escuchan en línea lo que quieren escuchar. But they'll never be accountable to anybody. Pero nunca van a ser, se van a responsabilizar ellos mismos en frente de alguien más. It's totally superficial. Todo se, se mira superficial. Because they just know people from conferences and hallelujah and God's so good. Porque solamente conocen a las personas en las conferencias y aleluya. Y... But they are never truly seen or heard or hold accountable. Pero nunca han escuchado, se han mantenido ellos mismos responsabilizados. And they literally are like children going to and fro with every wind of doctrine changing all the time. Y entonces son como niños que están yendo en corrientes de doctrina de un lado a otro sin dirección. And it makes the body of Christ look weird. Y eso hace que el cuerpo de Cristo se mire raro. 
or people who do not get plugged into the body of Christ o las personas que no se conectan y no se se enraizan en la en el cuerpo de Cristo maybe they don't get weird quizá no son raros but they struggle pero batallan I have seen them struggle relationally mostly not being plugged into a local body especialmente en las relaciones que establecen al no estar conectados en la iglesia local and they say things like, you know, I have God. God is all I need. God is enough. Cosas como que, oh, yo tengo a Dios. Dios es todo lo que necesito. No necesito and, más. And it's true. Y God es is enough. Dios es suficiente. But it's not how we made it. Pero no es, no es lo como fuimos creados. He created the local church for us to be plugged into. Él creó la iglesia para que nosotros estuvemos, est estemos conectados con ella. That means he will purposely not give us something because he wants us to receive it from one another. Eso quiere decir que a propósito él no nos va a dar algo directamente porque quiere que estemos conectados unos con otros. And sometimes it's the person you really don't want praying for you. Y muchas veces es la persona que tú no quieres que ore por ti. Because it keeps us humble. Porque eso nos mantiene humildes. And it keeps us interdependent on each other. Y eso nos mantiene interdependientes uno de otros. Not codependent. No codependientes. We're codependent on him. Solamente somos codependientes con él. But we're one body. Pero somos un cuerpo. Connected together. Conectados juntos. And God wants unity here. Y Dios quiere unión, unidad aquí. So that we can use our gifts to build up the church. As para que podamos utilizar nuestros dones y talentos para construir a la iglesia. Okay, third reason I'm going to close with this. Y voy a cerrar, voy a cerrar con la tercera razón. The local church is a place. La iglesia local es una es un lugar that you are called to use your gift to glorify the Lord. Donde tú has sido llamado a usar tu talento para glorificar al Señor. Your gift isn't just for the world. Actually, your gift is for the body of Christ. Tus dones y talentos no son para el mundo solamente, sino para el, el cuerpo de Cristo. You are extremely necessary Eres in this church. Eres necesario en esta iglesia. And if you're not able to use your gift or you're not using your gift, we're all suffering for it. Y si tú no utilizas tus dones y talentos o no quieres utilizarlos, estamos sufriendo todos. Right? Like if my elbow did not want to work and it cannot move, that's going to affect me. Es como si, si mi codo no se pudiera mover y no quiere moverse, entonces eso me va a afectar. We need every body part. Necesitamos a todos. And that's who we are. Y eso somos, es lo que somos. I need your gift and you need my gift. Yo necesito tus dones y talento y tú necesitas los míos. Okay, so Ephesians 4, 7, remember it said he gave gifts to men, he gave everybody a gift. Entonces recordemos que en Efesios 4, 7 nos dijo que él nos dio dones y talentos a cada uno. And these gifts are listed in Romans 12. Y estos dones y talentos están enlistados en Romanos 12. Okay, so let's read this. Vamos a leer esto. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Do not think of yourself better than you are. Be honest in the evaluation of yourself, measuring yourself by the faith of God that he has given us. That's Romans That's verse, 12, 12. Yeah, Romans 12, 3. Romans 12, verse 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. I love this because he's saying, don't think you're all that and more. I gave you the gifts. I made you amazing. Amo escuchar esto porque yeah, es como si nos dijera, no te creas mm -hmm. tanto. Recuerda que todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. And he says, mm -hmm. just as the body has many parts. Y nos dice, así como el, como el cuerpo tiene muchas partes. Each part has a function. Cada parte tiene una función específica. So is with Christ's body. As el cuerpo de Cristo también. We are many parts of one body and we all belong to each other. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. I mean, basically, that's saying your gift belongs to me. Básicamente está diciendo que tu regalo, tu don, tu talento también me right? pertenece a mí. We belong to each other. Nos pertenecemos unos a otros. Okay, whether you like it or not. 
aunque no nos guste. <laughs> okay, verse 6. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God is giving you the ability to prophesy, speak it out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage one another, be encouraging. If it's giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness, do it gladly. This is 6 through verse 8. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas, bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Okay, so this is different than the baptism of the Holy Spirit. Eso es diferente al bautismo del Espíritu Santo. We all can be baptized in the Holy Spirit and have all nine gifts of the Holy Spirit activated in our life. Nosotros podemos ser bautizados con el, uh, el don del Espíritu Santo y podemos tener las nueve características del Espíritu Santo. But these are talking about ability gifts, special gifts that's connected with your personality. Pero eso se trata de dones y, o regalos especiales que van conectados con tu personalidad. And God is saying, I've given you this gift for the body of Christ, and I want you to use it. Y Dios nos está diciendo, te está diciendo, te he dado este don y ese talento para que lo utilices en el cuerpo de Cristo. Did you know encouragement is a gift? ¿Sabes que el ser un buen animador, el poder animar a otros, es un regalo? You just coming to church and being you and being an encouragement pleases God so much. El que tú vengas a la iglesia y animes a otras personas, simplemente el hecho de hacer eso le da tanto gozo a Dios. Or showing mercy. O el mostrar misericordia por alguien más. These are people who have a heart for the missions or a heart food for the hay, food bank. Hay personas que tienen corazón para las misiones, corazón para estar en el banco de comida. The prophetic is usually our intercessors. Los pro, lo profético es usualmente nuestros intercesores. All of this is a gift to us. Todo esto son regalos para nosotros. And God takes it very seriously that we use our gifts. Y Dios toma muy, muy en serio el que nosotros utilicemos esos dones y talentos. Remember the parable of the talents? Recuerden los, la, la parábola de los talentos? The master came back and said, what did you do with what I gave you? El maestro, la persona, el supervisor regresó y dijo, ah, ¿qué has hecho con lo que te he dado? And it pleased him so much when it was multiplied. Y eso le dio tanto gozo cuando miró que fue multiplicado lo que le, con lo que dio a otros. And so the church should be a place that you can be seen and use your gift and thrive and be equipped. Entonces, es, en la iglesia debes verla como un lugar donde puedas utilizar esos dones, esos talentos, donde puedas ser equipado, donde puedas ser uh, uh, exal, uh, levantado, edificado. And encourage one another until the Lord comes back. Y, y animarnos unos a otros hasta que el Señor regrese. You know, sometimes just telling somebody, don't lose faith, don't give up, keep pressing in. God is faithful. Muchas veces el solamente dar ánimos a otro a través de palabras de decir, no te des por vencido, sigue, sigue uh, haciendo lo que estás haciendo, el, el Dios es fiel. So Ben and I are very intentional of having different people come in with their gifts so we can be a healthy, balanced, thriving body. Ben y yo somos muy intencionales al, al invitar a personas a que vengan a compartir para poder tener nosotros un cuerpo saludable. And the vision of the church is first that you would encounter God. Y la visión de la iglesia es primeramente que tú tengas un encuentro con Dios. God's presence is the most important thing for us. La presencia de Dios es lo más importante para nosotros. Because if we don't have God's presence here, everything else is in vain. Porque si no tenemos la presencia de Dios aquí, entonces todo lo demás está en dolor. Right? We're all limited, but the presence of God comes, it can transform everything. Todos tenemos limitaciones, pero la presencia de Dios viene y, tra y, y transforma todo. So we're building a place where you can encounter God. Estamos construyendo un lugar donde tú puedas encontrar a Dios. Where you can find a family. 
Cuando puedas encontrar una familia. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. A place where you will not be judged. Un lugar donde tú no vas a ser condenado. But you'll juzgado, be loved. Que vas a ser amado. And if you need prayer, we're going to pray for you. Y si necesitas oración, vamos a orar por ti. And if you have needs, we want to help. Y si tienes necesidades, queremos ayudar. In a place that you can use your gift. En un lugar donde tú puedes utilizar tus dones y talentos. And third, we're building a place that we can be transformed by the word of God. Y número tres, un lugar donde podamos ser transformados por la palabra de Dios. We cannot move away from the word of God. No nos podemos alejar de la palabra de Dios. It does not matter what the world is doing. The word of God is truth and it sets us free. No importa lo que el mundo está haciendo la palabra de Dios es la verdad and so we have to speak the truth y tenemos que hablar la verdad and it's what transforms our life y es lo que transforma nuestras vidas and sometimes the truth convicts us and that is so good y muchas veces la verdad nos trae convicción y eso es maravilloso amen amen so that is the purpose of the church así que eso es el propósito de la iglesia that is why we come eso es lo que Amen. eso es la razón que vienes. I want to be found faithful when the Lord Jesus comes Yo back. quiero ser encontrada fiel cuando el Señor Jesucristo regrese. Right? And my destiny is tied to your destiny. Y mi destino está ligado al tuyo. Right? The pastor said you find your people, you find your destiny. El como pastor es tú encuentras tu gente y tú encuentras tu destino. Right? Our destiny isn't somewhere out there. It's people. It's relationships. El destino no es algo allá. Es es la gente. Es la relación con ellos.